ಈ ದಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಾಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಹುದೂರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದಳು ಒಂದು ಕೊಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡೆದಿತ್ತು ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಕೊಡವನ್ನು ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಡವನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು ಮನೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಒಡೆದಿರುವ ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ನೀರಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬೇಸರವಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿತು ನಾನು ಒಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದೇನಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಸಾಡಿ ಬಿಡು ಬೇರೆ ಕೊಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಳು ನೀನು ಒಡೆದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರುವ ದಾರಿಯ ಮಗ್ಗಲಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನೀರು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಮೊಳಕೆ ಬಂದು ಸಸಿಯಾಗಿ ಮರವಾಗಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಡಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಲಾಭ ಅಂದಳು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಡೆದ ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಡವನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಲುವೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ತರುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿ ಹೋದರೂ ಹೇಗೆ ಕೊಡ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಕೇಳುವಿರಾ ನೀವು ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲ ಸರಿಯೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಥೆಯೇ ಆದರೆ ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯುವುದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಮೇಲುಗಳು ಬರಬಹುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನನಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ದೇವರು ಒಂದು ಮೇಲನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ತೊದಲು ಬಾಯಿಯ ಮೋಶೆಯನ್ನು ದೇವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪನ್ನು ನಡೆಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಪೇತ್ರನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದನು ಆದ ಕಾರಣ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂರೈಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವ